Bonjour, aujourd'hui je vous propose la réalisation de ce petit sac pliable. C'est parti pour la liste des fournitures. Nous aurons besoin de 4 coupons, 2 pour l'extérieur, 2 pour la doublure, 2 coupons pour les anses, ici pour le rabat, du passe-poil et un jeu de pression métallique. On commence par prendre les coupons qui vont servir à faire les anses. On fait un rabat d'un centimètre dans la longueur des deux côtés. On repasse pour marquer les plis. Ensuite, on plie en deux dans la longueur et on repasse à nouveau. On coud à 3 mm du bord. Dès lors que c'est fait, on va venir placer les anses sur le tissu principal. Ici, on a 38 cm et là, 45. Sur le haut de l'endroit du tissu, on vient faire deux repères, chacun à 9 cm des côtés. On place les extrémités de l'anse entre ses repères. On coud à 3 mm du bord. Même chose sur le deuxième coupon. Voilà ce que l'on obtient. On passe ensuite à la couture du rabat. On plie un des coupons en deux et on vient arrondir les angles. On dispose le passe-poil autour à l'aide de pince. Puis on coud sur la couture du passepoil, celle qui longe le cordon. On coupe l'excédent de passepoil, on crante les arrondis. Puis on place les tissus endroit contre endroit. On fixe à l'aide de pince. Puis on coud sur la couture qu'on vient de faire. On retire le surplus de tissu. Et à nouveau, on crante les arrondis. On retourne. On va désormais disposer le rabat sur le haut du sac. Donc pour cela, je viens chercher le milieu, juste ici. Je crante. On va faire la même chose au niveau du rabat. Donc on prend le milieu, petit cran en V. On superpose ici les V, donc sur l'endroit du coupon extérieur. Et on coud à 3 mm du bord. Voilà ce que l'on obtient. On place ensuite les deux coupons extérieurs endroit contre endroit, anse et rabat à l'intérieur. 
on met les tissus bord à bord et on coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles puis on retourne le sac sur l'endroit. On prend soin de bien faire ressortir les coins. On se munit ensuite des deux coupons restants de la doublure. On les place endroit contre endroit. Et sur le côté, celui à 45 cm, on vient placer deux repères espacés de 12 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre sac par la suite. On coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles. L'ouverture se trouve juste ici. On place ensuite l'extérieur du sac dans sa doublure, endroit contre endroit. On rabat les marges de couture du tissu extérieur d'un côté, celle de la doublure de l'autre côté. Et on coud tout le haut à un centimètre du bord. On retourne le sac en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Et on vient refermer celle-ci en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord. On place ensuite la doublure dans le sac. On repasse sur le haut pour bien marquer le pli. On fait une surpiqûre sur tout le tour à 3 mm du haut. Dernière étape, la pose du bouton pression. On place l'élément lisse ainsi, donc sur le dessus du rabat. Avec le petit outil, on vient faire dégager les petites pattes qu'elles ressortent. On met l'embout le, mal sur le dessus et on fixe à l'aide d'un marteau. On plie ensuite notre sac pour déterminer l'emplacement de la deuxième partie du bouton pression. On fait un repère au niveau de cet emplacement et on va venir appliquer la deuxième partie. Même principe que pour la première. On fait ressortir les petites pattes Et on fixe à l'aide du marteau. Voilà ce que l'on obtient. Et voilà notre sac pliable est désormais terminé. Voici une deuxième version avec d'autres tissus. Ici je me suis servi de chutes assemblées entre elles. Bonne journée, à bientôt